രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ലായനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അടുത്ത മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ലായനിയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒരു ലായകത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലായനിയായി തീർന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ആകെയുള്ള ലായനിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ആ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ റേഷ്യോ കാണാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഇതാ എയുടെ എ ആണല്ലോ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് സോൾവൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലായനി ലായകമുണ്ട് ലീനമുണ്ട് ലീനം സൊല്യൂട്ട് ലായകം സോൾവൻ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടാണ് എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണോട് കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂ നമ്മുടെ സോൾവൻറ്റ് അതായത് ലായകം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ ലായനിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസായി അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ലായകം സോൾവൻറ്റ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി ആ ലായനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മോൾ ഭാഗത്തെ എയ്ക്ക് പകരം ബിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ലായനിയുടെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെയും സോൾവൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെയാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അതാണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് അർത്ഥം എന്താ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര എണ്ണം സൊല്യൂട്ട് മോളുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കണം വൺ ലിറ്ററിലായിരിക്കണം അല്ലെ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്ററിലായിരിക്കണം ടു ഓ ത്രീ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ലിറ്ററിലായിരിക്കണം സൊല്യൂഷൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സൊല്യൂട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് മൊളാരിറ്റി അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ ആയിരം എം എൽ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് എം എൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരാം അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ എം എൽ ഒക്കെയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അതുപോലെ ലിറ്ററിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എം എൽ എക്ക് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് യൂണിറ്റ് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ
എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക നമുക്ക് ഒന്നിനെക്കാട്ടും ചെറിയ സംഖ്യകളാണല്ലോ പോയിന്റ് ഇട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ വൺ മോളാർ എൻ എ ഒ എച്ചിന് നമുക്ക് പോയിന്റ് ടു മോളാർ എൻ എ ഒ എച്ച് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ചെറുതാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ വണ്ണിന് പോയിന്റ് ടു ആക്കി മാറ്റാണ് അത്രയും മൊളാരിറ്റി നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലെ വൺ മോളർ എന്നെ വെച്ച് അപ്പൊ അതിനെ ചെറുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കല്ലേ അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര അളവ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ആയിരം എം എല്ലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ടു മോളർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്താണ് വൺ മോളർ എൻ എ ഒ എച്ചിനെ എങ്ങനെ പോയിന്റ് ടു മോളർ എൻ എ ഒ എച്ച് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു വി ടു അപ്പോ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദി എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ മൊളാരിറ്റി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ മോളാർ എൻ എ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ എം വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെ മൊളാരിറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര അളവ് എൻ എ ഒ എച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇത് ആയിരം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഈ ആയിരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മതി നമുക്ക് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്നിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുക അതിനെക്കാട്ടും കുറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള അതേ ലായനി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലായനി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര അളവ് എൻ എ ഒ എച്ച് വേണം എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വി വൺ എന്ന് തന്നെ ഇടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത് പോയിന്റ് ടു മോളാർ എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് ടു ആണ് എം ടു മോളാർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്ന ആയിരം എം എൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ലിറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് വി ടു ആയിരം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അല്ലെ പക്ഷെ ഈ വൺ മോളാർ എൻ എ വെച്ച് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും എത്ര അളവ് വോളിയം എടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരം എം എൽ ആണല്ലോ ഒരു ലിറ്റർ എത്ര കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കിട്ടി അല്ലെ അപ്പോ ആയിരം എം എൽ ആക്കണ്ടേ വൺ ലിറ്റർ ആക്കണ്ടേ അപ്പോ വൺ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ലൈനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ബാക്കി വൺ ലിറ്റർ ആവുന്ന വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതായത് എണ്ണൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ആ സൊല്യൂഷന്റെ മൊളാരിറ്റി എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നാല് ഗ്രാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ലായനിയുടെ സൊല്യൂഷന്റെ മൊളാരിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എന്ത് മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു ബൈ എം അല്ലെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ വെയ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ഇനി അതിൻ്റെ മോളാർ മാസാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ മാസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നാല് ബൈ നാൽപ്പത് എത്ര ആൻസർ കിട്ടാ പോയിന്റ് വൺ മോൾ ഇനി നമ്മുടെ മൊളാരിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അവിടെ പോയിന്റ് വൺ മോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് അല്ലെ അല്ലെ സൊല്യൂഷന്റെ വോളിയം വ്യാപ്തം അപ്പൊ അതിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ അപ്പോ ആൻസർ എത്